Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor, ao seu tote, ao seu dispor. Hoje, meu amigo, nada mais, nada menos do que ácidos nucleicos. Nós queremos falar sobre o ácido ribonucleico e sobre o DNA, simplesmente uma aula sobre o DNA. Quer mais? É o ácido desoxirribonucleico. O RNA, ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico, o que, que eles são? Eles são ácidos nucleicos. Numa definição bem rasteira, deixando para a biologia o aprofundamento do assunto, RNA, o ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico, são macromoléculas, põe macro, macromoléculas responsáveis pela reprodução das células, as células são reproduzidas sobre o comando do ácido ribonucleico e responsáveis pelos códigos genéticos. Os códigos genéticos são de responsabilidade do DNA, do ácido desoxirribonucleico. Se você observar de cara, não a, a fórmula, mas as palavras, você verá que o ácido ribonucleico e o ácido desoxirribonucleico só tem essas sílabas que os diferencia. O desoxi. Ambos são ribonucleico. Um deles é o desoxirribonucleico. Intrigante, não é? Pois bem, quais são os constituintes desses ácidos nucleicos? Os constituintes desses ácidos são três. São os açúcares, o ácido fosfórico e as bases nitrogenadas. Estamos vendo uma série de aulas sobre os compostos nitrogenados. Vimos de que o nitrogênio é fantástico pela qualidade que ele tem de ter dos cinco elétrons da última camada, três elétrons ligados e dois elétrons disponíveis para serem doados compartilhadamente, ligação dativa. Esta propriedade que o nitrogênio, nitrogênio tem de compartilhar de elétron, de acordo com o Lewis, o torna uma base. Uma base de Lewis, porque é uma base capaz de doar para eletrônico. Assim como o hidróxido de sódio era base no sentido de Arrhenius, de que era capaz de dissociar, produzir óleo menos. Então, o nitrogênio é tão base quanto o hidróxido de sódio. Muito respeito à basicidade do, do nitrogênio. Nos compostos onde ele aparece, os compostos são chamados nitrogenados básicos. E, então, é por isso que na sequência do assunto surgiram esses dois ácidos é, nucleicos. É, perfeito. Bom, então vamos, vamos lá. Primeiro, o primeiro constituinte dos ácidos nucleicos são os açúcares. Aqui, para o aluno que está me acompanhando nessas, nessas 553 videoaulas, eles não viram ainda, os que vieram comigo até aqui, não viram sobre os açúcares. É um capítulo que virá logo em seguida, depois de isomeria, os açúcares. Então, deixa dar, um, dar uma prévia, só para agradar os que estão começando. Açúcares, o símbolo máximo do açúcar é a glicose. Glicose é um açúcar. E o que é um açúcar? É um carboidrato 
não é carboidrato. Carboidrato é hidrocarboneto. Quando só tem C e H, quando só tem C e H, uma quantidade de C e uma quantidade de H é hidrocarboneto, ou chamado também carboidrato. Carboidrato. Os açúcares, sabe o que, que eles são? Eles são carboidratos. Nós vamos explicar. E a glicose, olha que lindinha que ela é. A glicose é o C6H12O6. O, a glicose, ela é, percebe o que, que ela é? Ela é aldeído. Ela tem, no final da cadeia carbônica, C dupla O, caracterizando aldeído. Ela é, além de aldeído, ela é polialcool. Ela é álcool cinco vezes. Com um detalhe curiosíssimo. Aonde o do lado que estiver o C dupla O da função aldeído, na terceira posição, o, a hidroxila do álcool está ao contrário. É a glicose, é aldeído e poliálcool. Todos os grupos hidróxidos e hidroxilas estão do mesmo lado da dupla O, menos na terceira posição. Os açúcares são assim, são carbono, hidrogênio e oxigênio. Ou serão aldeído e poliálcool, ou serão cetona e poliálcool. Só que tem um detalhe, os açúcares eles fazem uma ciclização. Então, existe açúcar de cadeia normal e existem cadeias que são cíclicas. Há uma ciclização que tu vai aprender, eu vou te explicar. Pois bem, os açúcares que nós precisamos para os ácidos nucleicos são açúcares cíclicos. São açúcares cíclicos. E olha bem, olha que interessante... Na, nas duas situações, eu tenho uma situação pentagonal. É um pentágono, reparo que o açúcar que vai entrar no RNA e no DNA são pentágonos com oxigênio, função éter. Função éter. E, realmente, uma série de grupos alcoólicos. Com um detalhe, olha que semelhança, OH, éter, OH, OH, aqui está a diferença. Assim como na sutileza da glicose é aldeído e não cetona, se fosse cetona seria frutose. E se a glicose, além de aldeído, tem o grupo hidroxila no contrário, no outro lado, na posição 3, do mesmo jeito que a glicose é detalhista, esses dois famosíssimos são detalhezinho mínimo. Uma, a ribose, tem o grupo alcoólico. E a desoxi, desoxi, é oxi de oxigênio, claramente. Ele é, ela é desoxigenada. Aí está toda a diferença. Incrível! Aonde houver a ribose, que é completa, e aonde houver a ribose sem oxigênio. Ela se chama desoxirribose. Então, ou os ácidos nucleicos usarão ribose, ou usarão a desoxirribose, cuja diferença é o OH. Um outro participante importantíssimo, sem o qual não existe os ácidos nucleicos, é o nosso queridinho ácido fosfórico. O ácido fosfórico, deixa eu te lembrar, o ácido fosfórico é o H3PO4. Ele era chamado lá na inorgânica, quando a gente apresentou, a gente chamava ele de ácido orto. Por que, que o ácido fosfórico leva o nome de orto? Ele é orto porque ácido oxigenado tem uma lei. O H tu põe no O. O H tu põe no O. O H tu põe no O. Fez direitinho? Então é orto. Porque haverá um, tem um coleguinha dele, que é o H3PO3. O H3PO3 
tem um H que está no lugar errado. Então, o ácido fosforoso não pode ser chamado de orto. O orto é o fosfórico. O fosfórico tem três Hs ligados a oxigênio. H3PO4. Do ácido fosfórico, você pode, estou falando de um composto inorgânico. Os açúcares são orgânicos, tem carbono. Estou falando de um composto inorgânico. Se estou falando de ácido inorgânico, põe na água. O que, que, que acontece quando põe na água? A excessiva eletronegatividade do oxigênio e do grupo faz com que o H vá embora. Então, vou ter como resposta, eu vou ter como resposta H2H2PO1234 negativo uma vez só. Então, eu posso ter o ácido ionizado uma vez. O ácido ionizado uma vez chama-se fosfato de ácido, porque esses dois Hs continuam sendo ionizáveis. Eles ainda não foram. Então, esse aqui é o, a, é o fosfato de ácido, é o fosfato de ácido, de alguma coisa. Se a ionização continuar e esse H também sair da estrutura, vai criar mais um grupo negativo, então nós teremos o único que sobrou, o P, os quatro Os e duas cargas negativas. Nesse caso, eu tenho o fosfato monoácido, porque esse aqui ainda é um H ionizável. Se ele também sofrer ionização, eu vou ter agora sim a ionização do H+, final, eu vou ter o PO4. O que, que sobrou? O PO4 com três pontas negativas. Com três pontas negativas. Muito bem. Ontem eu fui ver o um filme espetacular, concorrente ao Oscar, Os, Os Aliados. Não deixa de ver. Numa cena emocionante, tudo dependia de saber a fórmula do fosfato. Fosfato! Escreve a fórmula do fosfato. O cara escreveu certo. Fosfato, PO4, com três cargas negativas. Muito bem. Então, o ácido fosfórico, na forma de fosfato, vai participar tanto do ribo quanto do desoxirribo. Vai participar dos ácidos nucleicos, que tem somente a função de reproduzir células, tem somente a função de estabelecer códigos genéticos, só isso, só isso.